求订阅。身为特种兵，居然被一枪爆头，真他妈丢人！还好任务完成了，我居然没死，这是在哪儿？这纨绔此刻应该睡着了，待我迷晕他后阉了他。想要娶姑奶奶我，癞蛤蟆想吃天鹅肉。原来我现在是安王世子，门外的是我未婚妻，郭大将军的独女郭夕瑶。这是想谋害亲夫啊？且陪你玩玩。主动钻进门的美妞，本公子就陪你好好玩玩。混蛋！我迟早杀了你！我，我真的要靠！世子，你没事吧？没事。世子鬼点子比较多，一般都是他欺负别人，肯定没事。我向来都只欺负别人，你懂的。是。我居然有了读心术，这是老天对我精忠报国的奖励吧？这不是如鱼得水，如虎添翼？哼，这古代世界岂不是让我这手遮天？<笑>王爷，皇上召您和世子入宫。靖王和靖王世子也在。哎呀，儿子虽然从小就淘气，却是本王的宝贝疙瘩，万不能让别人欺负了去。哎，可怜天下父母心，我不会让你失望的。哎呀，不就是《论语》吗？别说前两篇，就是通篇也没问题。世子，你别吹牛了，就在昨天，三句都记不住。吾皇万万岁万万岁万万岁,万万岁，平身谢隆恩。今日就是叫二位贤侄来考教功课。皇上，我儿已随夫子背完《论语》，提前背诵《大学》了。皇上，我儿，我儿也可以。儿啊，爹可永远相信你啊！你这个废物，昨天还被老夫子骂，今天就会背《论语》。怕不是只会背前三句吧？且看我让他丢个大脸！谁先来啊？我先来。子曰：“学而时习之，不亦乐乎？”有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？我把你会的都背了，看你这个垃圾怎么办！听说你这个草包只会背前三句，有本事接着往下背啊！实在不行，就说前阵子我儿病了，待及没时间学。弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众。而新人，行有余力，则以学文。这废物今天吃了仙药了。报，郭将军前来退婚。皇上，臣愿以此金牌。取消世子与小女的赐婚，郭将军，这金牌是你用生命换来的，当真要用来取消婚约？这烟云寻花问柳，不务正业，臣宁死也不愿爱女耽误终身。那郭将军要将爱女许配何人啊？世子燕山，回禀皇上，臣也心仪郭小姐。镇国将军的女儿，还是嫁个纨绔好一些。不过。燕云今天怎么突然开窍了？婚姻不是儿戏，燕云再有花名，朕也不能乱点鸳鸯谱。燕云这是淘气，并非不成器。这不刚刚还背了《论语》的下半部分吗？谁知道是不是瞎猫碰死耗子？我儿已经会背诵《大学》了。臣可背《大学》全篇。<笑>你可是知名的废物，你要是能背诵《大学》。我都可以当荆轲状元了，皇上，到底谁是废物？一比便知。燕云，你准备如何比试啊？就比背大学吧。燕山
，你可愿意比啊？你该不会连这个废物都比不过吧？父王，你也太瞧不起我了吧？臣愿比试，只怕燕云他输不起。哦，此话怎讲？比试自然要有彩头，若是燕云输了，就要去守城门一个月。什么？若是燕云输了，就要去守城门一个月。什么？你让一个堂堂世子？去当看门的？怎么，怕丢人啊？那就不要当个废物，啊，还要连累我们皇室子弟，在百姓面前被人看笑话。那今天就比一比，看谁才是废物。好，今天当着郭将军的面，你们好好比一比。不过皇上，燕山输了也得去守城门。好，还是我先来。可我只会背半本。哎，等等。这次，我先来。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。君子贤其贤，而亲其亲；小人乐其乐，而利其利。怎么办？快背到我不会背的部分了。来，皇上，微臣忽然有些头痛。子卫国不以利为利，以义为利。燕云近日颇有长进啊。<笑>云儿啊，你可算是争口气了。虎父无犬子嘛，年轻人嘛，总要有成长的过程。郭将军，可还要退婚啊？这些只不过是入门的小儿科罢了。微臣是武将，自然要比武。好，既然如此，郭将军，你来武士，朕亲自文事，今日定个输赢。皇上，这燕山不是要去守城门了吗？再比。臣若是输了，自然不配与郭将军爱女订婚。可他燕云要是输了，不仅要退婚守城门，还要再扫一个月的大街。好啊，那我今天就大度一点，再跟你比一比。好，如果二位世子为将领，率领三万大军被敌方的十万大军围住，二位世子该如何解围啊？先保存实力，再夹击突围。以燕山的才学，肯定能打出来。燕云那个废物，就等着退婚吧。原来如此。被敌军围攻至此，自然背水一战，彰显我军英勇，击溃敌人，一哄而散。就你这打法，别说三万，就是三十万，也不够你败的。放肆！不是放肆。是实在听不下去了，这都是什么假大空的莽夫战术？燕云，那你将如何？一万人守住要塞，其余两万人冲到山顶保存实力。俗话说得好，一鼓作气，再而衰，三而竭。敌军久攻不下，自然懈怠。到时候，我们再兵分两路，冲出重围。嗯，哼，缩头乌龟，丢人现眼。郭将军，你怎么看？燕云毕竟年轻，考虑不周，你可要开恩谢罪啊！父王，儿臣没有错。哎呀，请皇上恕罪。安王不必惊慌，等郭将军平定之后再责罚也不迟。兵家云：“不以一时胜败而论英雄。”此局，燕云胜。怎么可能？怎么可能？朕还是主公之时，也曾遭遇这样一战。当时，朕和燕云一样，先是保存实力。而后冲出重围，儿子，爹刚才打你疼不疼啊？疼不疼吗？真是个天才呀、啊！哼，三场武士皆由安王世子燕云取胜，接下来比试文士。皇上重文，若这局你拿下，还可以挽回颜面。文士一局定输赢，朕来出题，就以九为题，作诗一首。朕喜欢潇洒率性的人才。哦，原来皇上喜欢这种，走你！有了，我有一壶酒，独酌待佳人，醉酒梦中吟，人生有几何？还算不错。这次你赢定了。这个废物<笑>想破脑袋也想不出这种诗。君不见黄河之水天上来。
，奔流到海，不复回。你这废物，怎么会做这种事？开玩笑，这可是诗仙的作品，还不震翻你们？这是什么废物啊！这分明就是文武全才啊！嗯，真是让老夫刮目相看。燕儿，你终于出息了，精彩，太精彩了！燕云啊，不愧是我皇室子弟，<笑>果真是文武全才啊！<笑>郭将军，这样的良婿，你还有何不满啊？皇上，之前都是微臣听信谗言。还望皇上恕罪啊！既然如此，就把金牌收好。皇室待有人才出，朕心甚悦，赏金珠石斛、锦缎石匹。谢主隆恩，君无戏言。燕山既然输了，就去守城门吧。哎，还有，扫大街。你，臣领旨。燕云一直在藏拙，难道安王府也是个不安分的？怎么，这个皇帝还担心我家造反？都退下吧。诺诺诺。先帝留下的藏宝图，怎么能在安王府？难道安王早有反心？这皇帝怀疑我们，还是先当个纨绔吧。哎呀，你可想死我了！听说，这是怎么总也没了？这可不能去，这是吃花酒的地方。再喝点。刚得到皇上赏赐，可不能再犯错了。哎，无妨无妨，进去学习学习。臭流氓，骗得了我父亲和皇上，却骗不了我。今晚定让你身败名裂！臭娘子，好久不见啊！哎呀，您怎么回来了？世子，喝点儿。两位公子，两位公子里面请。你看，这边可热闹了。哎呀，进去再说。先进去，进去就知道了。来来来，往里请。今儿有什么好玩的？今天呀，是我们花魁的书拢之日，端看哪位公子有幸成为他的第一位入幕之宾。花魁就是啊，这一位。就是啊，这一位。是啊，哎呦，真羡慕，真漂亮。这小脸蛋儿啊，真撩人啊！哇，太漂亮了吧！啊，价高者得。五百两，八百两，八百两，这么阔气。一口气就是三百两银子，哼，果然是个臭流氓！你这个废物，为何处处与我作对？哎，这不是守城门的废物吗？还好意思跟我抢花魁啊？是让他吃碗洗干净了吗？啊，你一千两，一千五百两，两千两，这两千两可是我的全部家当了。这是在故意挖坑吧？这次的花魁可比上次贵了一千多两。嗯，这位公子。嗯，两千五百两，两千五百两。哎呦喂，这位公子，两千五百两哈。嗯，好嘞，谢谢这位公子，花魁呀、啊、是您的啦。来来来，明白了吗？是。呃，来，公子，呃，呃，哎，没想到这浪子的身材这么好，不知道床上的滋味怎么样？美人儿，来陪爷玩玩。好坏啊！坏吗？哎，交杯，交杯，交杯，交杯。嗯，丢人现眼的东西在哪个房间呢？那废物就在里面。您英明神武，千万不能把女儿嫁给他。王爷，您还是别进去了。混账！王子犯法与庶民同罪，不能因为他是皇室子弟就法外留情。
，公子喝啊！公子喝啊！美人，怎么是你？靖王还真是大义灭亲，竟然抓到自己儿子头上了！不，不可能啊！那密报上说的，明明是燕云那个废物啊！左，你怎么来了？你，呃。你个丢人现眼的玩意儿，你还有脸说？还说别人是废物，先管好自己儿子再说吧。哎，不是，郭将军。嗯，哼，好香啊！你是不是很想知道被抓的人为什么不是我？是你这个登徒子搞的鬼！要说搞鬼，那也是你先搞的鬼吧？哎，夫妻啊，你床头吵架床尾和、啊，你这臭流氓要是敢动我，我就让你碎尸万段！你再骂我一句，我就好好对你流氓流氓！你敢？哎，别摆着张臭脸，整的好像谁都稀罕占你便宜似的。我告诉你，我这个人呢，贪财有度，好色有品，像你这样屌不拉几的，我还真不稀罕。哎，秦叔，你告诉告诉他怎么回事，省得他这个榆木脑袋想不明白。从你跟着世子进万花楼，世子就知道你会这么安排，所以早就做了准备，来了个移花接木，这怎么可能、啊？你就是安王世子燕云，正是。你用安王府的藏宝图唤他。魏国上位立太子，我这次一定要拿到藏宝图，助我成为魏国太子。安王府当真有什么藏宝图？一个女人而已，你喜欢？去留着玩呗，他可是你未婚妻，你不管。燕云，你这个混蛋，你不得好死！放心，我的事儿怎么会连累你？老婆死了都可以重新娶，何况只是个未婚妻。你现在弄死他，明天就一百个在我家门口。有够无耻！那我就换个方法让你求生不得，求死不能。别动！三天之内用藏宝图换解药，否则就会毒发身亡。嗯臭流氓，等死吧你、哎！郭小姐，要不是因为你，世子怎么会中毒？你这人怎么好赖不分啊？他刚才说的什么屁话，当我没听到吗？不那么说，吃药的就是你了。想不到这个无赖还有这份担当啊！嗯、你起来、啊！你干嘛？不是，我不是刚把你送回去吗？你怎么又来了？你都要死了，还有心情睡觉？快点起来！哎呀，姑奶奶，有什么事情啊？等我睡醒了再说啊！真是，我一定要找到藏宝图，不能让这个无赖就这么死了。太阳从西边出来了，郭大小姐还有心疼我的时候。怎么，主动送上门，就不怕我这个臭流氓睡了你？你敢，小心我阉了你！弄死你也是姑奶奶我，轮不到别人。哎，香，你好美啊，亲一个。你敢？嗯、我有什么不敢的？反正我都快死了。臭流氓，还好我有防备。嗯、你个臭流氓，还找不找藏宝图了？找啊。哎，我这卧房的书啊，都是摆设、嗯。要真有藏宝图，也不会放在我的卧房啊。恭迎王爷！啊、哭，咋哭？父王，云儿，你这是……啊，我废寝忘食，挑灯夜读，看了一夜的书。啊、孟子啊，对对对，孟子。孟子是好书啊，你刻苦研读，可有心得啊？全，然后知轻重；度，然后知长短。意思就是说，称一称才晓得轻重，量一量才晓得长短啊。还挺有才华的，就是刚才，还挺帅。<笑>哎，你傻笑什么？啊，啊，没什么，没什么，没什么。没那个，父王，你可听说过藏宝图
。儿时啊，听先王说过，可没见过。你问这个干嘛？啊，没什么，就我就翻书的时候翻到了，随口一问罢了。先皇驾崩前，曾送为父两箱古书，千叮咛万嘱咐，说那古书很重要。古书在哪儿？为父早就送给靖王了。王爷，芍药花开了，靖王请您和世子去赏花。本王不想看到靖王那张嘴脸，退了吧。哎，慢。父王，让儿臣去应付吧。也好。你忙，你也早点休息、啊。好书，啊，好书。哎，出来吧。你有把握吗？哟，心疼你男人了。<笑>来亲一个。嗯。嗯空山不见人，但闻人语响。哎呦喂！现在真是什么废物都要附庸风雅，你还会作诗呢？这不是看城门的废物吗？关你屁事啊！那我在这儿念首诗，你狗叫什么？世子，你不好了！芍药花突然枯萎了。什么？光天化日之下，竟有如此不祥之兆？快带本世子去看看。是。皇上，靖王，饶命啊！到底怎么回事？如实招来，由皇上和本王为你做主。赏花之前，大家还没到的时候，小的看到看到安王世子往那个花下面撒了一包药粉，还看到还看到看到什么了？快说呀、啊！由皇上和本王为你做主，你怕什么？还看到世子在那藏了一个东西，我藏了东西，还撒了药粉。哇好你个燕云，竟然对皇上使用巫蛊之术，其罪当诛。皇上，燕云居心叵测。皇上，仅听仆人一面之词就定罪，未免太武断了吧？那你要如何证明你无罪啊？皇上，微臣若真想毁了这花，岂会用撒药粉这么蠢的方法？我虽然没法证明花不是我毁的，但是我可以让这芍药花死而复生。此话当真？在皇上面前胡言乱语，那可是欺君之罪。你这废物要是能把这花给复活，那我就把下面那土全都给吃了。君前无戏言，如果我复活不了，任凭处置。好，朕准了。拿醋来，香醋，快我就说这个废物是骗人的，我们这么多人被他耍得团团转啊！欺君之罪，罪该万死。来人，退下去！你还有什么要说的吗？五、四、三，你这个废物死到临头了，还在耍我们吗？一，看，活了，真的活了！真是第一次看到如此奇象，你是怎么做到的？酸碱平衡而已。皇上，君前无戏言。你刚才说自己要吃土。是吧，皇上？燕云虽然复活了芍药花，但不能证明他没有罪行。他用这个巫蛊之术，也是死罪了。这布偶就能证明我的清白？哦，如何证明你不？罪啊！皇上，这芍药花下面土壤一共有三层，第一层微干且有白色粉末，最后一层湿润无粉末，形成这两者间的夹层最少需要三天。再看这布偶上面和下面一模一样，也就是说，如果要把这个布偶埋下去，至少需要三天时间。那怎么会跟仆人说的一样，在你们赏花之前买的？燕云所言有理。你还有什么要说的吗？去。皇上早已服了毒，已经气绝身亡了。靖王，栽赃乃是重罪。皇上，微臣方是慌了神，才会听信了歹人，让歹人有机可乘啊！是皇室宗亲，应该走正道。不是在这歪门邪道上动脑筋，有损皇家颜面。微臣谨记，君前无戏言。
。燕山刚才说，要是烧药花复活，要吃什么来着？皇上饶命，这土如何吃的？一口下去，小的不得噎死了。既如此，那就不吃了。不吃也可以，掌嘴凉拌。就依言云，掌嘴凉拌。皇上饶命，父王救我！花园脏了，把芍药花挪到朕的御花园吧。好嘛，这皇上趁机卷靖王的芍药花，不如我也趁机卷点反正那古书本来就是安王府的。哼，皇上，微臣想请您向靖王讨一样东西。燕云，你这是什么居心？这个时候讨要东西，不是趁火打劫吗？靖王说，不是趁火打劫，我只想要回父王几年前给您的古书而已。古书？没错，那是先皇送给我父王的。哦，快拿来给朕看看，快去取。藏宝图也许就在这古书里。坏了，忘了皇上也知道藏宝图的事儿，这可如何是好？这么多价值不菲的古书里，为何会放这么一幅破画？事出反常必有妖。皇上，这书，朕看完自会派人送到安王府。我信你个鬼！如今只能孤注一掷，赌这幅画了。皇上，我只想要回这幅不起眼的画。就当先皇给我们安王府的念想。画技潦草不堪，毫无价值，还以为这燕云当真有才，想不到还是个草包啊！谢皇上。这这里面真能找到什么藏宝图吗？怎么，为你男人着急了？你要真怕我死，啊，就跟我睡呗，让我死而无憾。哦、嗯，你敢？明天就是三日之期了，性命攸关，不可儿戏。快点找图。放心吧，我死不了。我要真死了，你不成小寡妇了？我，哎，闭手。成了！哎呀，嗯，这不就是个山地图吗？看本世子给你以假乱真。出来吧，再晚一个时辰，你就嗝屁了。我要的东西呢？我怎么知道你的图是真的还是假的？靠！我还不知道你的解药是真的是假的呢，相互怀疑那还玩个屁啊！我呢，就找个环境优美的地方，等死得了。别心急，我有个万全之策。把你杀了，图是我的，药也不用浪费，还能挑起两国争端。你也太黑了吧！不黑就没有风浪，没有风浪，我哪有机会当太子、啊？落在我手里。还想当太子？当你大爷！别说了，这无色无味的毒药啊，我可是花了大价钱买的，就是为了熏晕你。可是你根本不知道解药在哪儿。我不知道。你左边口袋藏的是假药，右边口袋藏的是真药。不可能。右侧口袋的真药，除了我没有其他人知道。也许我有读心术呢。还有，我还知道你袖子里藏的刀，鞋底里也藏的刀。不可能，这件事没有其他人知道。难道你真的有读心术？不重要，反正你也学不会。回去啊，咱们好好聊聊藏宝图的事儿。<笑>你是什么时候收到藏宝图的？<笑>是谁告诉你藏宝图的秘密的？除了你，还有谁知道藏宝图这件事儿？好了，哎呀，想知道的事情呢，我都知道了。你不是人！
，你是魔鬼，魔鬼！我呀，是你神仙爸爸。你等着，我妹妹会来救我出去的。哼哼。禀报皇上，魏国公主吴秋前来觐见。接见。宣。本公主奉魏皇之命，前来洽谈两国朝贡和边界划分事宜。魏国每年向大梁朝贡是数十年来的惯例，有何商讨的必要？再说，这魏皇为何派你一个公主前来？我研发的三连弩，其功力甩大梁一大截，我可有资格代表魏国？魏国大军已经压近，此次前来不是商量，是来谈退兵条件的。什么条件？从此魏国不再进贡大梁，并且要给魏国三座城池。放肆！把他拉下去给朕砍了！皇上三思啊！魏国有三连弩，一旦开战，大梁没有胜算，还是好好再谈谈吧。不是吧？这个年代，一个三连弩都成了极具杀伤力的武器，那我随便弄个十连弩出来，还不当场称神？哼！云郡王，你为何笑？我向魏国弹丸之地坐井观天，我大梁都已经造出十连弩了，可他区区三连弩就屁颠屁颠跑过来威胁我们。皇上，你说可笑不可笑？十连弩，呃，的确如此。吹牛谁不会？有本事拿出来看看。十连弩当然在军营了，不过公主若真想看，本王现场就可以给你造一个。你一个废物哪会造什么十连弩？不要在这耽误两国谈判大事，好不好？你要是能造出来，我们立刻退兵；但你要是造不出来呢？你也太小看现代特种兵的能力了，别说十连弩、二十连弩的，就是造个土枪也没问题啊！哼，你想怎么样？跟我回魏国当人质。好。要是本王造出来了呢？你魏国主动挑衅我大梁，可不是区区退兵那么简单。我要你魏国三座城池。好，就按你说的来。这么快就造出来了？哼，快有什么用？还不知道能不能用。能不能用，一试便知。太棒了，燕云，真是我大梁第一功臣。这怎么可能呢？我怎么那么不信呢？你找别人造的吧？找谁啊？找你这个扫大街的，这竟然是真的！大梁已造出十连弩，胜过魏国何止一筹。这十连弩，一支敌你们三支，你们魏国别说三万大军压境，就是十万，我大梁也不带虚的。那你们有什么资格来跟我们谈条件呢？哦，你身为魏国公主，刚才的话可别言而无信呢。赶紧派人去把三座城池的兽印给送来吧。怎么，想耍赖啊？那我们就把公主压在大梁做人质，这一辈子都别想回去了。皇上，两国谈判不斩来使，扣押魏国公主恐怕不妥。靖王，我们扣押公主不妥，她言而无信，不给城池就无妨。你胳膊肘到底往哪儿拐啊？就是，君子一言，驷马难追。这件事，就听云郡王的。好了，拿这个去收印吧。其实皇上，我们此次参见还有一事，就是两国联姻，从大梁国的王爷世子中选一位做本公主的驸马。联姻还是可以的。启禀皇上，微臣愿为两国和平，与吴秋公主联姻。这位郡王造十连弩的风采，着实令本公主欣赏。如果能入赘魏国，本公主定当好好待你。谁说本王要入赘了？本王已有婚约在身。再说了，我也不屑和你们联姻。你这小小国的小公主呢，顶多只能给本王当个侧妃而已。侧妃，那不就是妾？你不要太过分了。既然吴秋公主仰慕燕云，选个吉日做个小轿，就入安王府吧。哈哈哈哈皇上不急，那妾之事就定在我和郭小姐大婚之后吧。
竟然让堂堂公主给你当妾，你们大梁也实在太欺负人了。谁让你们拿个三连弩，就敢不自量力前来挑衅，当我们大梁没脾气吗？传朕旨意，魏国一日不交接城池，无秋公主便一日不可回国。恭喜公主啊，送人头成功。<笑>你是不是联合郡王阴了本公主啊？害得本宫失掉了三座城池。本王真的不知道啊，之前那个废物连弓箭都造不出。你还好意思骂人家废物？我看你才是最大的废物！你收了魏国多少的好处啊？本宫要是这次回不去，就你那点事儿，够我把你和你儿子拉出去砍一百遍的。这，求公主再给本王一次机会。本公主打你，就是为了给你机会。你要是敢坏了我上位的路，兵器再厉害，没有将领也没有用。本王愿意用郭将军的性命投诚。好，那你就不要让本宫再失望。呃、是。将军已经高温三天，如果再不降温，我也没有办法。我父亲身体向来康健，怎么会突然得这种重病？将军是中毒了，可惜无法判断毒源，我也没办法对症下药了。我该怎么办？哎哎哎！姑娘怎么一点不矜持啊？老大半夜来找我，怎么还哭了呀？哎呦，我又不是真的会娶那个魏国公主啊！我相信你，只是我父亲突然病倒了。御医来了都没用，走去看看。这碗汤要是喝下去，保管郭将军归西，我就可以领赏了。啊啊！就这个人。这位少爷，你说什么呢？我对将军忠心耿耿，怎么会投毒呢？燕云，没有证据，可不能诬赖好人啊！就是啊，你不能因为我老实，你就冤。我呀，这厨娘向来老实，怎么可能投毒啊？怎么回事啊？闹闹哄哄的。安王世子，喜羊，你怎么把他带来了？我想的是，先救父亲要紧。就他这不学无术的废物，能救你父亲？当然能救。哎，这这就是毒药，是是红山子，请夫人明鉴呢。果真是红山子，这就是你说的毒药。冤枉啊！我真的是冤枉啊！这就是我平时用的红山子，怎么就成你说的毒药了？我活不成了。你还是先走吧。你连我也不信。可这就是红山子，怎么能是毒药呢？我娘亲已经生气了，你还是先走吧。就不请世子喝茶了，请回吧。看清楚。这可不是红山子。红山子的人是白色的，而这个人是黑色的，而且有剧毒。你们若不信，找个大夫，一问便知。去叫大夫。是。是啊，这。郭夫人，这的确是有剧毒的果子。现在有了毒源。我就可以对症下药了。你个毒妇，还有何话说？到底谁是幕后黑手？说！我可不敢招惹靖王，他会弄死我全家人的。是他，敢害我老丈人，看我怎么收拾你！夫人，小姐，将军醒了。爹。我刚醒，就听闻是燕云救了老夫。我只是查出下毒的人，找到毒源，谈不上救。哎，你就是老夫的救命恩人，请受老夫一拜。哎，都是小事，无需挂齿。刚才还误会了世子，实在抱歉。夫人也是关心则乱，都是小事，无需挂怀。当初，老夫真是眼拙看错了人。这燕云比燕山有才。人品也出众，不过婚姻大事关系着西瑶一生的幸福，还需考量啊。传言不可信
，这燕云一表人才，谈吐不凡，可比我家老郭强十倍啊！我这岳父岳母还挺有趣儿。世子都忙一夜了，快去备些像样的席面来。是，授意厨娘毒害将军的幕后黑手，正是靖王。那我们禀报皇上，主持公道。想要抓住铁证治他的罪，不是很简单的事。放心吧，这笔账我一定会算的。废物，让你杀了郭将军，你倒好，反而被别人灌了一肠子屎。求公主再给本王一次机会。指望你，还不如指望一头猪。好戏还在后头呢，燕云，再等等，毒药慢慢下，本宫。可是送了你一份大礼。朕今日召你们前来，是为了南方缺盐之事。河运费用高昂，南方盐贵，百姓吃不起，虚弱无力，无法劳作。你们都已长大成人，虽无官职，但也是皇室宗亲，该为朝廷分忧解难。皇上，靖王府愿拿出府银三十万两。补贴民计民生，为皇上分忧解难。好啊，靖王和燕山果然慷慨，有了这三十万两，百姓的日子就会好过一些。皇上，臣恳请皇上召集满朝文武，共同捐银，充盈国库，为朝廷分忧解难。是个好办法。倘若每人都能捐银，两国与百姓也就能顺利度过这一关了。燕云，你有何见解？这个方法简直祸国殃民，不仅救不了百姓。而且还会雪上加霜，不可玩笑！才不能用你这异想天开的方法。皇上，微臣忠心捐银，反倒被他居心叵测，说成祸国殃民，还请皇上决断。燕云，朝堂议事非同儿戏，不可胡言乱语。皇上，微臣并非胡言乱语。试想一下，向满朝文武百官征银会是什么情况？捐的多的表忠心多，捐的少的表忠心少。于是满朝文武百官争相攀比。的确，国库充盈可以解皇上燃眉之急，百姓的生活也可以。看吧，你也知道这个道理，就是嫉妒我的才华，比你先一步说出来。那敢问一下，满朝文武百官的碎银从何而来？月银就这么多，不够的，向下一级官员伸手，下一级官员再向百姓伸手，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，最后，受苦的不还是百姓吗？就算国库真的拨钱，通过层层剥削。又有多少能到百姓手里？此言有理。平日里我只看你爱玩闹，没想到对事情的见解却如此深刻。朕本事没有，就会卖弄口舌，哗众取宠。以你之见，该当如何？正所谓，授人以鱼，不如授人以渔。国库真的下来，也只能解百姓燃眉之急，不是长久之计。为生于现。不如教百姓用海水制盐，就地取材，不仅成本低廉，而且取之不竭，用之不尽。制盐，你尚且年轻有所不知，梁国没有制盐的技术，简直就是胡说八道！你根本就不配到这大殿来。微臣会制，会制盐是秘术，国之重器。你这废物，军前无戏言。你当真会制盐？这是解决国计民生的重要之事。可不是舞文弄墨、哗众取宠的事儿。愿立军命状，吵死！只要你能制出盐来，人、财物随你派遣，不必如此麻烦。皇上只需派人将海水取制，再将微臣所需要的物品备齐，明日一早，微臣就进宫，当着皇上的面用海水制盐。好。咸的，皇上，这盐制成了。嗯，咸的，皇上，这盐制成了。太好了，我大梁也有制盐术了。好小子，你想要什么赏赐，朕都答应你。皇上，别的事微臣自然要赏。
，但誓言乃国计民生。能尽绵薄之力，以示荣幸之事，哪能多求赏赐？不愧是我皇室子弟，振兴甚慰。报！靖王父子拿着三十万两银票前来求见，让他们进来。诺。皇兄，这是我忠心爱国的心意。捐银就不用了，燕云已经研制出制盐，解决了国计民生的大事。什么？怎么可能啊，皇兄，制盐这种秘术，岂是这等废物能研制出来的？皇上，昨日我听燕山说，就觉得不靠谱，您可千万别被糊弄了呀！你说朕糊涂，要教朕做事。微臣不敢，你们也尝尝吧。真的是盐，又白又细的精盐。精盐，哼，怎么样？哼哼，朕没糊涂吧？出手这么阔绰，这钱是哪儿来的？皇上，这是微臣存的家底呀、啊。最好如此。朝廷严查贪官，作为皇室宗亲，要以身作则。燕山疏于管教，你若管教不好，便发配到边疆调教。微臣定会好好学习。方才朕听到有人叫燕云废柴，是谁说的？回禀皇上，是微臣。一时嘴欠，知错能改，善莫大焉。谢皇上圣恩。长嘴撩白，来人！是。父王，父王，皇上。传朕谕旨，燕云制盐有功，特封五珠郡王，封号为云，赏良田百顷，金珠石斛，锦缎百匹。谢主隆恩。皇上怎么又宣我进宫？九皇子病了，太医怎么都治不好。皇上着急上火，听闻你帮着治好了郭将军的病，这才着急宣你入宫。皇上子嗣多磨难，太子都二十多岁的人了，一场高烧就要了命，其他皇子也多病多灾没留住，现如今就只剩下九皇子这根独苗苗了。这万一有个好歹，颜渊，快帮朕看看这九皇子是怎么了。皇上，九皇子这事中毒了。中毒？为何没有一个太医告诉朕？中毒事关重大，他们又查不清毒源，所以肯定不能乱讲。皇宫内院戒备森严，竟然有人将毒用在朕的皇子身上，实在欺人太甚。这是作何？如果臣没有猜错的话，这下毒之人十分巧妙，竟在内衣里下毒。在内衣中下毒？他们把内衣放在毒液里浸泡，然后在外面和上一层薄薄的膜，使看起与寻常无异。但穿上身体之后，这个薄膜就慢慢脱落，然后这毒液就随着汗液进入人的体内。想不到有人竟会用此方法。九皇子体弱娇贵，衣服穿一次就扔，那怎么会有人去查扔掉之后的衣服里面沾染了什么？下毒之人竟能躲开层层检查，实在是可恶！将我的内衣拿来。是。是真是万幸，皇上的内衣没有人下毒。看来下毒之人专门针对皇子，难怪
，朕这么多皇子，现在只剩下这一个独苗。燕云，你一定要帮朕救救救皇子，朕只剩这一个皇子，实在是，实在是损失不得呀。微臣定当全力以赴。独夜无色无味，怎么看起来这么熟悉？在哪儿见过？皇上，当务之急是查清楚宫内谁负责内衣布料，任何可疑人员都得排查，不可遗漏。嗯，快去。是。皇上，请准微臣回府一趟。嗯，所有证据都指向安王，作何解释？微臣忠贞不二，绝对不会做那欺君罔上、大逆不道的事啊！你儿子被封为郡王，难不成你要害死皇子，然后继承皇位吗？你狼子野心还好意思哭冤？作奸犯科的个个都说自己是清白之躯。请皇上明察，家父绝对不会做那么大逆不道的事。别的不说，就是用毒的方法，他也绝对想不到。他虽然愚笨，但他可以吩咐手下的人干呢。微臣愿查明真相，还家父一个清白。证据全都指向你父王，你一个亲儿子，你能查出什么清白？还不是诬赖别人？微臣，愿以命换九皇子一线生机，只求皇上多给一次机会。哦，如何换得一线生机？据我所知，仙女兰旁边的蜘蛛草就是解药。只是用量不确定，我愿以身试毒。不可呀！仙女兰和蜘蛛草都有剧毒，那一旦你有个万一，可怎么办呢？这孩儿自有分寸，与其被冤死，不如放手一搏。皇上，切不可听燕云在这里胡言乱语啊！他一个窝囊废，哪配给九皇子施药啊？那你来。让你儿子来，好，再给你一次机会。诺。根据时间和衣物的判断，入侵九皇子体内的毒液就这么多。月儿，月儿。<笑>鱼儿，鱼儿，汁也少了，怕解药无效；汁也多了，又怕二次中毒。现在，根据臣的判断，就这么多。父亲，别哭了，还是计时吧。月儿，月儿，月儿，月儿啊！月儿，月儿不能死，我只是想让我儿子活蹦乱跳的活着。微臣用药成功，请允许给九皇子施药。皇上不可啊！九皇子无比金贵，怎么能随便施药啊？是啊，皇上，九皇子可是唯一的皇子，还请皇上三思啊！皇上，生死有关，早做定夺。准你施药，若有差池，朕要你陪葬。燕云，伴君如伴虎
，臣只知道什么叫忠君卫国，臣更知道什么叫君要臣死，臣不得不死。嗯，甚好，好你大爷！等这波过去了，我一定逃脱百步。父皇，你醒！父皇，你醒了！你终于醒了！劳烦父皇，为儿臣担心了。父皇再也不会让你被歹人所害了。你好好休息，有父皇在，什么都不怕。多谢父皇。取自证清白吧，记住，只有三日之期。诺。究竟什么人能将一切尽在掌握，还能准确无误的嫁祸到安王府？除非他就在安王府，仙女兰是有专门人看护的。来人呐，在，把看护仙女兰的园丁叫来。是。你看护仙女兰的时候，有什么人接触过？启禀君王，平时也没什么人接近这株花，倒是倒是青竹会经常来要仙女兰的枝叶。整个安王府，除了父王，我最信任的人就是你，是你出卖我。君王明天，臣对安王府绝无二心。那这仙女兰之夜是怎么回事啊？说，我娘亲身体一直不好，每次看病都要花不少银钱。怎么，府里缺你银钱花了？不是的，世子，府里对我不薄，我知道，我也绝对没有背叛王府。只是，只是，我娘亲不舍得花银钱看病。他听看病的那大夫说，这仙女兰的枝叶名贵，一小瓶便能抵药费。就让我去弄些回来。我想着，这枝叶闲着也没什么用处，就取了些回家给娘亲抵药费。世子明鉴，青竹绝无二心，否则必将万箭穿心而死。起来吧，也不能怪你。谁让我们在明，他们在暗。走，去趟药房。果然，他们在暗，我们在明，还是晚了一步。今夜三更，西郊逃离，永无新欢真相。郡王，现在我们应该怎么办？急什么？等我喝完这碗茶。青竹是忠心的，只是被歹人利用。这么一来，安王府想要洗白就更难了。走，裴岩去赌一场。来来来，压大压小，压大压小，压大压小，压大压小，压小，开，压上，哎，压大压小，钱是我的。你看看，哟，这是哪儿来的大孝子？亲爹还在皇宫软禁呢，他自己跑出来潇洒了，就是想来给你点银子花花。来来来就你这废物，十赌十输，还想赢我？穿的戴的挂的，都赌。好啊，赢了这废物交给皇上，让他看清楚这废物的真面目。怎么赌？简单，摇骰子，大的赢，小的输。好，成全你，今天就让你输的连裤衩都不剩。十八点，十七点。哎呀，这可是皇爷爷送给你的，你就这么输给我呀？啊，愿赌服输，我认。好。哎呦，还是十八点，十七点，这点儿啊，太背了。哎。来，商量个事儿。你这废物，我早就提醒过你，现在认输来不及喽。不是后悔，反正我都这样了，不如我们赌把大的。哦，怎么个大法？把我们名下所有财产都加起来，敢吗？那你这跟送我有什么区别？哦，不，送给我
，你还能落个美名。但你要输给我的话，你可连美名都剩不下了。没办法，就是想赌。好，成全你。嗯，好嘞。来来来，大伙儿都看一下啊！这安王世子都输成这样了，还不服输？还没到最后呢，谈什么输赢？还用看到最后吗？哎呀，十八点，你的财产都是我的了，慢。嗯？不可能，不可能！愿赌服输。有什么不可能的？二十一点，明天等着上门收财什么？哦，这是我的全部财产，你不能拿走，我要和你再赌一局。再赌一局，怎么赌？赌大，赌小。你居然有这样的本事！所以不管怎么赌，你都是输。想要回自觉。简单，帮我办件事。什么事？等我指令。清楚，回府。好嘞，郡王。来都来了，不去那干什么呀？哼，你怎么还在这睡觉？真想把你给睡了。我，放心吧，你男人没那么容易被打败。哎，烟云。过了这关，你就娶我吧。一个郡王敢单刀赴会，有胆识。你要的人我带来了，我要的东西呢？别急，我要确认你是否安然无恙。没问题，相当满意。<咳>你，你在想我怎么知道你会先发制人？告诉你，从我看到你的第一眼，我就知道你是来杀无心的。我还知道，你是魏国的三大高手之一，是魏国公主派你来的。来我大梁，除了杀吴兴、帮魏国公主分忧之外，还要刺探军事情报。吴秋竟然要杀我！啊，我还你怎么知道？你重金买通仁安药房，又重金收购从青竹那得来的仙女兰之液，最后又买通锦织房的洗衣娘子，用毒液浸泡布料，完成了魏国公主给你的任务。现在，用真相。骗我把吴心带出来，杀掉，想死，没那么容易。认识这么久，终于干回人事了。要不是为了我的家产，我能被你这个废物拆迁？就是他。事情经过呢，就是这样。这魏国公主下毒暗害皇子们，这天下毒药这么多，为什么一定要用咱们的仙女兰呢？这明明是幕后之人啊！想把咱们安王府置于死地呀？还能是谁？肯定是靖王跟公主勾结了。等着吧，我总有一天要把这祸害除了。父王，皇上呢？已经还我们安王府清白了。有些事情啊，别操那么多心啊。父王，你就别戳背我了。喂，学而不思则罔，思而不学则……靖王，皇上宣你入宫。嗯，这皇上喜怒无常。之前还想杀我们，这一次又让我去干嘛？这伴君如伴虎，你万万不可胡言呐、啊！知道了，我去了。哎，平身，谢皇上。谢皇上，西岭来报，土地本就荒芜，收成不好，又遇蝗灾，不知如何是好。朕也一筹莫展，想起上次誓言，就是你二人为朕分忧解难，所以这次。又选你们来了，真会和稀泥啊！明明是我之言，变成燕山和我一起分忧解难了。哼，微臣能尽微薄之力，简直是荣幸之至。很好，燕山，那你就先说说，该当如何？蝗灾乃是不祥之兆，还请皇上开坛祭拜，释放一些罪犯，大赦天下。感动上天，定能驱散这场蝗灾。哎,哎,哎，祭拜上天，释放罪犯，就能驱除蝗灾？你脑子进水了吧？你。你就在嫉妒我的才华，哼，可笑！严云
，那你来说说该当如何？回禀皇上，西凉荒凉无收，又蝗虫成灾，是因为没有根据这个地域的特性进行根治，所以说又是规划上出了问题。哦，此话怎讲？又在胡说八道。西林之所以收成少，不是因为土地贫穷。而是因为这里大多数地域都是盐碱地，本来就不适合种植庄稼，反而更适合种植棉花。棉花，不行，有人种过，收成极少。皇上，您莫要听他胡诌了，他都没下过庄稼地，哪知道什么是盐碱地，什么棉花？这么说，你种过地啊？我是也没下过什么庄稼地，但是我实事求是啊，从不吹牛。西岭风沙大，而且棉花枝干太高。自然会被风沙给吹断，但是如果早早的把棉花枝给切断，待到花期，自然会丰收。棉花剪断还能开花？那我问你啊，为什么剪断的棉花能开花，这被风吹断的就开不了了呢？剪断加以适当的修理，棉花虽然矮了，但依然有生命力。但是如果被风沙给吹断，水分会迅速干枯，自然无法开花。原来如此，具体怎么实施？原来如此，具体怎么实施？先开辟一个试验田，种植棉花，是否可行，一试便知。那这蝗灾又该如何？蝗灾本来就是自然灾害，并不是什么不吉之兆。皇上圣明，国泰民安，这些流言蜚语，简直是无稽之谈。正是，正所谓一物克一物，驱除蝗虫最好的方法便是鸡鸭家禽。我们可以召集当地农民，把他们的鸡鸭鹅赶至蝗虫灾害的地方，他们自然会啃食蝗虫。等他们吃肥了之后，农民呢？还能卖了换钱，也可以补贴庄稼损失，这个方法不错，就按你说的办。皇上圣明，西岭治理非同小可，切莫听他三言两语就做决断，这关系着百姓的民生啊！难道听你的？祭拜，放罪犯大赦天下。历朝历代皆是如此啊！那你可敢立军令状？那还是听他。他是谁？云郡王，听云郡王的。云郡王想要什么赏赐？微臣不许赏赐，还愿亲赴西岭，帮当地的农民种植棉花。望皇上恩准，藏宝地点就在西岭附近，我还可以借机寻寻宝，说不定真发现金山银山什么的，再找个借口退隐山林，做个有钱有闲的逍遥人，岂不乐哉？准。皇上圣明，微臣愿同往，我得跟他一起去，有功劳不能让他一个人捞了。他要是搞鬼。我也好向皇上禀报，你也要去？不着急，等着。不是吧？出差寻宝还要带上这个扫把星？皇上，还是别让燕山去了。你也知道，燕山他挺废物的。你当着皇上的面，你竟敢这么说我？我说的是事实啊。朕意已决，无需多言。<笑>你皇妹可是来杀你的，我怎么说对你也是有救命之恩。这药案作用不用我多说了，你身手这么好，跟我从西岭回来之后。我呢会履行我的承诺，放了你，就让你们兄妹狗咬狗。诺。父王，月儿，我跟郭将军定好你和西瑶大婚的日子了。真的，郭将军真愿意把西瑶嫁给我？那是，我儿这么优秀，他又不是看不到。我从西里回来，就立刻娶西瑶。为国效力是好事，也要照顾好自己，一定要从西岭安全回来。诺。慢。嗯去吧！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！啊！快走！不好，有毒！公子，救救我吧！我不想死。好漂亮的姑娘，这简直就是人间绝色啊！这里没有药草，她受伤又在胸口，想救她，只能用嘴把毒吸出来。啊！用嘴？嗯、不合适吧？我来，我来。我最乐于助人了，请这位公子救我。如若不然，小女子宁愿一死了之。非要我救，不然你就死啊！不是，姑娘，你没事儿吧？我靖王世子，有钱有颜的。这样，你要是让我救你，咱俩有了肌肤之亲之后，我就纳你为妾。我不，我只认这位公子。我可是奉皇上旨意来勾引他的。要是完不成任务。只有死路一条。哎，好吧，救人一命
，也是用七级浮屠吧。况且这么漂亮的姑娘，我也使不得她潇潇玉殒啊。我我你都不选？世子请自重。你一个狗奴才也敢拦着本爷？风水轮流转，有我收拾你们的时候。小心，公子，快救救我！那我真惜了。嗯，得救了。毒气出来了，起来吧。多谢公子救命之恩，小女子晚年愿以身相许。大人不言谢，后会有期。如今公子已经碰过了我的身体，若不要我，小女子只能一死了之。古代碰瓷，呃、啊、呃，姑、啊、姑娘，你这前前凸后翘，在我身上蹭来蹭去的，不太好吧？怎么就不好了呢？我容易走火。我如今已经是公子的人了，公子想怎么样，还不是都是行的吗？拜托，我我有未婚妻，我又不要名分，只要能跟在公子身边，哪怕是做个侍女，我也是愿意的。美人，他不要你。我要你啊，到哥哥怀里来，哥哥保证让你每天晚上都爽歪歪。世子，请自重。有眼无珠啊你！哎呀，云公子，云公子，皇上，用人不疑，疑人不用，你何必派人来试探我的忠心呢？云郡王，世子。刘大人治理蝗虫回来，已在驿站门口等候几位。太好了，终于有地儿休息了。哎，干正事没见你这么着急啊？哎，不是你，你这这……云郡王，世子用家禽治理蝗灾的法子简直太好，蝗虫马上被控制了。下官带百姓又抢收了粮食，幸好损失啊没有太严重。那就太好了。棉花试验田准备的怎么样了、呃？已经准备妥当了。那现在就去，去走。不是吧？刚到地方，你就要去看什么试验田？你要累死本世子啊！确实也舟车劳顿了。哎，要不明天再去。下官在迎宾楼准备了席面，还请两位贵客赏光啊。好，走，走啊，快点！哎，这什么呀？这是赌石啊，在西岭十分盛行啊。是的，好，那本世子就来赌上一赌。燕云，嗯。有没有兴趣再跟本世子赌上一把、啊？还跟我赌啊？还跟我赌啊？你忘记你上次输多惨了？哎呀，摇骰子根本没什么挑战，哪有赌石头刺激啊？对吧？本世子从小到大见过名师无数，还赢不了你？好，那赌注是什么？上次这废物就是故意示弱，然后让我越输越大。这次我一定要赢了你，咱俩兄弟之间。我呢，就用这块玉佩赌婉宁姑娘。哪有人把人当赌注的呀？你对婉宁也太不尊重了。婉宁，我们走。云郡王，我相信你，咱们跟他赌。他这赌注可配不上你。哦，嫌小是吧？那我就用我父皇的令牌，凭这块令牌呢，能调动西岭一万兵马。想不到他身上还有这种好东西。你要是赢了呢，这令牌就归你。你要是输了，婉宁姑娘就归我。今天晚上，本大爷让你舒服死。哦，愿赌服输，别后悔了。老板，你这边最贵的石头是哪块啊？最贵的就是这三块，这最大的多少银子？你给八千两。别就要这个吧。这块多少钱？哎，这块，哎，客官，你要不重选一块吧？这块不好，嗯、又不值什么钱。我就要这块。实在要的话，那你给十两银子就好了。哎。你就干脆把婉玲姑娘送给我得了，别在这丢人现眼了，好不好？丢人现眼，这不到丢人现眼，这不到最后还不知道是谁呢。行，不见棺材不落泪是吧？老板，开。哇，成色极好，值三万两。我们走吧。拿开你的脏手，云世子还没开呢。行，开开开开开。从这里开始起，记住，别把我的美玉。嗯弄坏了！你说说，这破玩意儿真跟有玉似的，说的跟真事儿似的。哇，我的老天爷呀、啊，这位客官开出的玉，堪比是极品中的极品呐、啊！就这破玩意儿能值多少钱？哎，话不能这么说，这样的极品，却是价值连城啊！太好了，正好拿回去给西瑶做定情信物。
：“世子，这局你输了。”哎，愿赌服输。哎，这这天儿不错啊。啊，拿来吧。哎，给给给。参上好了，你是何人？为什么要在菜里下毒？小的就是个端菜的，给我十个胆子，我也不敢下毒啊！哎，你又想干嘛？你看他的穿着就是一个跑堂的，你难为他干嘛？云郡王是不是有什么误会啊？我是这里的老主顾了，他们不敢乱动手脚的。还有何话要讲？既然抓住了，要杀要剐，悉听尊便。你以为你说的慷慨就义，魏国公主就会放了你一条活路吗？要是被他抓到了，你只会死得更惨。我没说是魏国公主指使我的。你说了，我也听见了。你还说你是来杀吴心的。<笑>看来魏国公主已经发现我们的行踪了。是小的管理不周，还请云郡王责罚。大人，不怪你。这段时间你一直在忙灭蝗虫的事，哪有空管这些？你吃吗？不吃了，送我回家！我要回家！我要回家！啊！哎哎哎！姑娘家家的，干嘛拉往老爷们被窝里钻呢？我不管，反正我已经是公子的人了，公子可以对我为所欲为。姑娘，我求求你了，你出去吧，啊！我不嘛！我告诉你啊，我是有未婚妻的，我回去就立马完婚。他要知道我们，这样我都要掉层皮了，你知道吗？不嘛！今天在迎宾楼，我都快吓死了。我一个弱女子的，你都不知道联系联系。你弱女子？我看吴昕和我加一起都打不过你一个。<笑>哎呦，滚开！你要干嘛？我晚上能不能跟你一起睡啊？我还是好爸爸呀、啊！不能，呃，我就睡这儿了、啊。我不管，我就睡这儿，不然我没安全感。我还是好爸爸，我要睡中间。闭嘴！你要是再爸爸，我把你打成扔出去。原来如此，太好了！如果我们西岭的百姓要是能靠着种棉花发家致富，真的是百姓之福啊！哎、保持书信来往。如果有什么需要，我随时都能来。多谢云俊王，帮我照顾两个人。您说，吴昕和婉宁，这是……拜托了。哎，是，还挺热闹的。嗯、去打听打听藏宝图的地址。给我包上吧。好。哎，来客官看一看。哎，好。你这不错。各位老爷，今天有好事儿。万花楼来了一位绝色美女，啊、绝色美女、啊，而且啊，城主以为美女赎身。今晚广邀各位才子吟诗作赋，谁得头名，美女就归谁。哎、来，啊，我们去试试啊，请进。今晚怎么这么有文采？好，一个一个来啊，一个一个来。哎，请请请，请请，里边请。哎，走里边请。嗯，西瑶，西瑶怎么在这儿？今天我必须得得头名。本官宣布，今晚的诗会正式开始。这第一题嘛，就以明月为题，诗词歌赋都可以啊。本官先来。靠，你一个城主，谁敢和你比？这不明摆着把西瑶送给你吗？我可不敢。大人也参加吗？自然。在下提个小小的意见，如何？为了增加游戏的公平性和趣味性，我们来一个。不记名投票，哦，如何不记名投票？所有参赛选手每人背诵自己的诗词，在座的观众觉得哪首诗词好，自愿投上一票，且不记名字。几轮比赛过后，票数最多的就获胜，可以抱得美人归。放心，我一定救你。放心，我一定救你。妙啊，妙啊！本官参加过很多次诗词比赛。虽然每次胜出，总觉得是碍于身份，大家让着我，总觉得胜之不武啊。这次就以你这个不记名投票，和你实打实的比一次。大人英明，明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？高处不胜寒，起舞弄清影。何似在人间？精彩！
，真精彩啊！哦，这是第二题嘛，就以数字为题，用一二三四五六七八九十作诗如何啊？啊，哈哈哈！哎，感谢九年义务教育，感谢背诵全文，感谢默写全诗。一朝别后，两地相悬，只说是三四月，哪知是五六年。七弦行无心弹，八行书无可传。好。太好了，真是太感人了啊！<笑>大人过奖。本官没有想到啊，今日赴宴的客人居然如此有才华、啊，特别是刚才那首诗，真是让本官感激涕零，无以言表啊！<笑>呃，这个第三题嘛，咱们就以梅为题。红藕香残玉殿秋，金解罗裳独上兰舟。云中谁寄锦书来？燕子回时，月满西楼。好，好一个月满西楼，才下眉头，却上心头，甚得本官心啊！哈哈哈哈钱表官，赶紧公布答案吧，本官已经迫不及待了。是啊，哎，那就我的三轮投票最高者均为燕云公子，全票通过。慢着，什么全票？什么全票？三场比试，所有人全部的票全都投给了你，难道本官就一票都不配吗？靠，就怕你玩不起。大人，全场全票也包括您啊，大家品味相投，有何不对吗？大人，大人难道？不希望大家和您是一条心吗？和我一样把票都投给了你，就是和我一条心了吗？当然，我等与大人一条心。你看，这还差不多。哎，如此绝色美人，本王尚未得手，就要被云公子带走了。大人慷慨。此处无人认识你，你先回家吧。嗯，你自由了。我不，我要跟着你。啊，你有病啊！回国当你的魏国太子不好吗？跟着你去寻宝，什么意思？你也会读心术了？你打听了那么多地理位置，藏宝的地方肯定就在这附近，不可能不寻。那就更不能带你去了，到时候找到宝藏，分你一份事小，被你灭口了，怎么办？那我宁愿不要走了。我从小就听说藏宝图的秘密，如果不去寻，才会遗憾终身。好，我答应你。哦，还没问你呢，你怎么被抓了呀？还不是因为担心你，就女扮男装跟到西岭。没想到被歹人迷晕了，以后啊，千万不能干这种傻事儿了，啊！嗯。哎，哎，我们去那边看看吧。哎，燕云，你快看！嗯。太好了，终于找到了。夕阳，你真是我的福星。<笑>别动。看来，你还是不相信我会读心术啊！都死到临头了，就别再吹嘘这些神神叨叨的东西了。我送你上路。现在你相信我会读心术了吧？看在你要死的份上，我就告诉你真相吧。你在大梁国吃的药根本就没有毒。昨天晚上给你的药，才是毒药。可你为什么又中毒了呢？那是因为，那是因为，你还给我的药，根本就是假药。你以为我不知道啊？你说过寻宝是你的终身夙愿，我当然帮你完成一下。顺便让你知道，我大梁国的世子就是比你魏国的皇子强。本来呢，我想放你一马。让你跟吴秋斗法的
，可没想到，你不聪明啊！别吓到了吧，走，进去看看。嗯嗯、啊，生存实验，口腔预防，什么意思啊？就是很久以前就有人穿越过来，并留下这本书。可惜世人只认金银珠宝，却不知道，知识，才是真正的财富。那现在怎么办？都带走呗。哼。云郡王，你怎么才回来？好啊，你还带个女人回来？哎，大柱，看清楚啊，这是皇上赐的婚，我未过门的王妃郭熙瑶。慢着，她谁啊？啊，她她是我的救命恩人啊！哎，我为了报恩以身相许。以身相许？什么玩意儿？没有的事。有，他还亲了我这里，亲的可用力了。哎，真是羞死人了。你你还亲了他那里？不不，哎，到底亲没亲？我。我亲了，但你听我解释。你个臭流氓，是我看错了你。哎哎哎！哎哎，回来再给你算账。西瑶，西瑶，西瑶，我的好西瑶，我真的迫不得已才救他的，你就原谅我呗。你们都有肌肤之亲了，还想让我原谅？滚！那我明天再来啊。朕已得报，此次二位前去西岭，不仅灭了蝗灾，还教当地村民种植棉花，激励了当地村民的气势，朕心甚慰啊！皇上，微臣的。昨日户部尚书来报国库艰难，此次寻二位来，也正是为了充盈国库，出谋划策。太好了，我靖王府的产业和经济实力，可比你安王府强多了。终于到我露脸的时候了，皇上，不如让我与云郡王。再比试一番，出谋划策也能比试啊！你准备怎么比啊？自明日起，微臣与云郡王用一个月的时间，谁挣的钱多，就算谁赢。不错不错，云郡王意下如何？好啊，不过就是不知道彩头是什么。哼，就等你这句话。燕山，有何想法，但说无妨。回禀皇上，微臣若是赢了，也算是做了件利国利民的好事，也想当个。五株郡王，好啊！你若是能赢，朕少你个七株郡王又如何？但你要是输了呢？微臣，微臣不会输。你哪是不会输啊？你赢过吗？你，皇上面前休得放肆！皇上，晋王名下有个铁矿，若燕山输了，就将铁矿献给皇上，如何？先皇欲赠晋王的铁矿，若是归了朕，何愁国库不充盈啊？燕云要是赢了，朕一定要好好赏赐他。好，一言为定。好，拿支笔来。那个败家子，蠢货，父王。孩儿也只是想争取功名，你打我干什么呀？那铁矿是你皇祖父留给我的，你拿去赌。哎。再说，你拿铁矿去做庄，那皇上肯定帮着燕云啊。你输定了，那现在怎么办？那就让安王府出出血。父王。皇上说：“你要是输了，把咱们钱庄给他。”这肯定是晋王搞的鬼。晋王家大业大的，输个铁矿也没什么，可咱们安王府就剩一个钱庄了呀。放心吧，父王，儿臣啊，不会让你输的啊。嗯，<笑>他们什么都做。我们只做一样，做什么？吃的，专做精品美味的食物。靖王
，你别开玩笑了，你连厨房都没进过，怎么做新鲜美味的食物啊？我是不会做，但我可以教别人做呀。这第一样嘛，就是肯德基。肯德基，我都还没听过。跟我来。好香啊！这种新奇的做法，我还是第一次见呢。小豆片子，一会儿尝一尝啊！尝一尝。真好吃，这太好吃了吧！记住啊，按我说的，找几十个得力的姑娘，把她们分为烹饪、收银、服务三个组，把我们的肯德基全面推广出去。好嘞，好嘞。哎，等会儿，嗯，帮我给肖带一份。好嘞。心里有指。俊王，俊王，不得了了！天塌下来了，你慌什么呀？和天塌下来差不多。买我们肯德基的客户排出九条街，这鸡腿供不应求，连馒头渣都供不上了。据说啊，这林氏的都来排队买肯德基了，不知道的。还以为我们全城闹饥荒，只有我们肯德基才有吃的。哦，对了，我们店才开业三天，每天的营业额都有五万元。你又怎么了？君王，君王，皇上和后宫嫔妃要吃肯德基，总共排了三天队都没有吃上。皇上大发雷霆，让您现在就送过去。就喜欢看他们这副没见过世面的样子。嗯，走。只吃肯德基是不是太单调了一点啊？我们得推出更多有滋有味的美食才行。郡王，这肯德基就够好吃的了，难道还有比它更好吃的？太有了。那是什么？火锅、冒菜、串串香、麻辣烫。这一下就推出四种？其实呢，就是一种。一般人吃呢叫火锅，一个人吃呢叫冒菜，在街边来上一碗就叫麻辣烫，那吃个几串尝尝味儿就叫串串香、嗯，就这样。就这样，喝，去准备吧。好嘞，来了来了。哎，嘿嘿，来，把那肉给我。啊，来，把那个香菇啊，哎，把那个肉往下煮。好，还有那个香菇啊。哎，好了，来，尝尝，怎么样？嗯，好辣，好香。来，再来。君王，怎么了？燕山世子太过分了，模仿我们的肯德基，抢走我们好多生意。今天营业额多少？今天只有两万银。果然不出我所料。来，你先马上安排人去打造小吃车和火锅。然后立刻推出我们的新品，是，快！不好了，不好了！最近云郡王推出了四种新品，好吃的不得了。我们店里的客人都跑到他们那儿去了，好吃的不得了。你是不是也去吃了？啊啊我也是为了打探伤情嘛。本世子也要尝尝，到底有多好吃。哼！哎哎哎！来，您尝尝，这破玩意儿能好吃？够香，够辣，够刺激，真的很好吃。哎，那个废物能弄出来，我们怎么就弄不出来啊？我们虽然弄不出，可是我们会搞破坏啊！对，我们搞破坏，我就要弄死那个废物。走，哎，君王，君王！哎，慌什么呢？怎么了？君王不好了，这次真出事了！什么事儿啊？好多人吃了我们的火锅，抽搐呕吐，现在店里躺了几十号人，这福音已经把我们店查封了。走，去看看。郡王，皇上召您马上入宫。靖王世子也在，说您闹出人命，让您偿命。肯定是他搞的鬼。
，敢拿人命开玩笑，我饶不了他！走，啊、人命关天，天怒人怨，<笑>朕包庇不了你，必须给百姓一个交代。皇上，只要不牵连我父王，臣愿意受罚。不，不可呀！皇上，请您看在云儿立了这么多功劳的份上，就饶他一命吧。燕云的威望与朕比肩。朕不妨借刀杀人，只是与魏博大战在即，说不定还有用到他的时候。原来我在皇上心里还有点价值，我就用这点价值求皇上留我一命，不能让父王伤心。皇上，当务之急可是平息民愤啊！皇上，我愿意把全部家产拿出来作为赔偿，请您留云儿一条命吧。父王，父王，<笑>皇上。可怜天下父母心，九皇子病重时，朕也心急如焚。皇上，微臣求求你！自朕登基以来，你从未求过什么，更没争过什么。朕也不忍心看你因为失去爱子伤心欲绝。既然如此，朕就留他一命。臣弟谢恩。皇上，这样的话，民愤如何平息？死罪可免，活罪难逃，否则难以平民愤。赔偿亡者家属，做好安抚。燕云下狱，三日后发配边疆。诺、啊。给本世子打！啊啊啊啊你们这帮畜生！你们这帮畜生敢打本王！可恨！我一定会替云郡王报仇。好了，走。王爷，请主，此地不宜久留，我们先走。也只能如此了。徐瑶，你怎么来了？怎么，我要让你失望了吗？应该让婉宁来。哎呀，我和他真没什么，你不要再去了啊！皇上，给我和燕山赐婚了，该怎么办？我我不会让你嫁给那人渣的。你现在都自身难保了，你还能做什么？放心吧，我一定会保护你。当初，我就应该把自己给你。好了好了，时间到了，该走了。相信我，没事啊牙医，牙医，嘘，小点声，什么事儿、啊？拿纸和笔过来。哦。送到魏国公主的驿站，快去。好，我还留了一手。世子，圣旨下来了，你该去边疆了。就是他，他草菅人命，害死一百多人。哎呦，打死他，打，这不是打死他，打死他，草菅人命的祸害，还活着呢。祸害一千年呗。你怎么和他在一起了？你都发配边疆了，不会以为我还要跟着你吧？婉宁现在是我的妞，今天带她来呢，就是想让她看看本世子是怎么为民除害的。打！<笑>你这个废物，死到临头了<咳>还笑得出来？我们俩到底谁是废物？都到这个时候了，你都不敢杀我，不超半个时辰，皇上就会把我请回去继续当云郡王。<笑>这废物的脑袋不会被打坏了吧？皇上请你回去，你做什么梦啊？你要是真想听好消息，我告诉你一个，你那个狗老爹呢，已经被我弄死了。我弄死你，为百姓报仇，打死他，打死他，打死他！<笑>你要是弄死他。
你也得死。我现在就弄死你！世子殿下，你要是现在弄死他，便脏了你的手。倒不如先砍下他的胳膊，等过两天高兴了再砍下他的腿，割掉他的耳朵、舌头，挖掉眼睛，最后再把他的头砍下来。这个法子我喜欢，我现在就弄断他的胳膊。住手！圣旨到。圣旨到。奉天承运，皇帝诏曰：燕云恢复云郡王称号，各种待遇照旧，立刻入宫。他都要发配边疆了，为什么要给他复号？你是不是念错了？应该是我燕山世子才对，抗旨是死罪，难道燕山世子要抗旨吗？青竹，郡王，你终于回来了。我去皇陵看望王爷，王爷正在被那燕山殴打，我悄悄把王爷接回来了。父王还活着？嗯。燕山，你还有何话说？皇上，微臣，微臣知错了。栽赃燕云，害死一百多条人命。重进大牢，毒打燕山，又想害死安王，简直罪该万死。皇上，皇上，万万不可啊！臣就这一根独苗，求皇上怜惜。你养的好儿子，恶毒至极，罪该万死。至极，罪该万死。皇兄，我们是异母同胞啊！况且当年为了救驾，我被射伤，再也没有生育能力，就留下这一颗独苗。你要杀了燕山，你可让我怎么活啊？求皇上念在当初护驾的份上，就饶燕山一次吧。可怜天下父母心，朕当时没有赐你死罪，如今也给燕山一条活路吧。我是被陷害。他是残害他人，无需多言，朕意已决。传朕的旨意，将燕山打入大牢，三天后发配边疆。我国殿的事情就这么算了，我已给你复位，就既往不咎。魏国公主已私下逃回魏国，恐有变数，你需要赶快完善十连弩。密探说魏国公主也会造十连弩，我国的十连弩还有些卡顿，关系着两军交战胜败，大梁只有燕云懂这个。不能算了，没有还我清白，我没有心思完成十连弩。你是在抗旨？你是在抗旨？我父王现在生死不明，恕在下实难从命。放肆！你别忘了，君让臣死，臣不得不死。被皇上赐死和害死是两码事情。你敢抗旨不遵？皇上，我含冤未洗，父王生死不明。恕在下实难从命，就一个头。皇上若要砍，砍便是。不愧是皇上，城府还真深。给你三天时间查明真相，搞到你父王。诺。还真是风水轮流转啊。不过你放心，我父王有的是钱，只要我不死，这一路到边疆之后，我照样吃香的喝辣的。你以为我是来干嘛的？无非是拳打脚踢一顿，受些皮肉苦。我想过，就当还你的。难不成你还敢杀我？我敢！别开玩笑了，论亲缘，我父王跟皇上是异母同胞，你父王不过是同父异母。再论经济实力，一个靖王府抵你十个安王府，皇上他不得不忌惮。你敢杀了我？别说我父王不肯，就连皇上他都饶不了你。哎，你猜，皇上当初为什么把郭西瑶许配给我，而不是你？那是因为他不知道你是个废物，连你这个废物都知道的事，皇上都不知道。郭将军，郭将军是镇国将军，手握重兵，你以为他真会让我两家联姻吗？那是因为只有我才配得上将军之女。那是因为他发现你才是个彻头彻尾的废物。你放屁！哈哈哈，你猜猜，他为什么要给我复位？是因为我比你有价值。你放屁！放狗臭屁！就聊到这儿吧，你该上路了。你什么意思？你别乱来啊！你打我、杀我，我都可以不计较
等你动我父王，你活不过明天。不，你不能杀我，我父王会保护我，皇上也会保。我从不打人，嫌累。就是他，就是他杀了我的婶儿。你有证据吗？一定会查出来的。我很忙，还要完善十连弩呢。放肆！过了这一次，朕一定要杀了这个狂徒。既然要用我，你就只能忍。哪怕你是皇上，我这一次一定要杀了你！好你个魏国公主，亏我一直低声下气，居然摆了我一道，自己跑了。既然如此，休怪我不客气。来人，把魏国公主交给我的信件拿来，就说，是从安王府搜出来的。是。这次，看你怎么翻身。天王，按大梁律例，该当如何？诛杀安王全府，准。报告皇上，安王府空无一人，安王不知去向，搜遍全城也搜不到。为什么会这样？是你安排的。没错，我早有准备。准备？难道你早就知道？没错，当你让我完成十连弩的时候，我就知道，早晚有卸磨杀驴这一天。<笑>知道又怎样？朕照样杀你。放心吧，你不会杀我的。你太有自信了，来人，把他拖出去。皇上且慢，你敢指挥朕？奴才不敢，这是魏国送来的靖王叛国通敌的罪证。靖王，朕的亲弟弟。皇上，我，没错，是我的手笔。难道皇上就不想知道靖王是怎么迫害皇子、怎么叛国通敌的吗？今天，我就要把你摁死在这儿。就是他，接连杀害了你四个皇子，还有，差点害死了你的九皇子。你，你胡扯！皇上，不可轻信一面之词啊！你自己看看吧，这是你们的通信文书，白纸黑字，这是一面之词吗？这是铁证。朕的孩子们。一个个聪明伶俐，人中豪杰，就被你一个一个给祸害了！一个畜生，畜生！皇上，哎呀，皇上息怒啊！皇上，你是朕的亲弟弟，皇上，朕最器重你，你就是这么回报朕的吗？一个畜生，皇上，畜生！皇上，你，你也知道我是你亲兄弟啊！你也知道我是你亲兄弟啊！都是异母同胞。都是嫡子，凭什么你是皇上，而我是臣子啊？凭什么你高坐龙椅，而我要祈求你施舍荣华富贵？叛国通敌怎么了？出卖军情，陷害皇子又怎么了？我还要吃你的肉，喝你的血！哈哈哈！要不是我为你挡刀子，我会和宫里的公公一样吗？我会只有一个儿子，而你抱着美人。生了一个又一个，而我就是个起不来的废物，我就要杀了你儿子，我还要杀了你，退下去，我要当皇上，哈哈哈，我才是皇上，哈哈哈。你和他一样，也想做朕的龙椅吗？不，我要当摄政王，痴心妄想，只要这一句话，你就会碎尸万段，你拿什么当摄政王？放心吧，你会听我的话的，你在痴心妄想。来人，拖下去斩立决！慢，既然都要斩立决了，那有些话我想问问皇上。什么话？靖王诬陷我父王陷害九皇子的时候，你是否知道？朕虽然不知道靖王是幕后凶手，
，但也知道安王绝不会干出此事。那为什么？明知道我父王被诬陷，为何还要逼我为九皇子试毒，才愿意放过我一将？冤枉你父王牵制你，你怎么会知道我才是真命天子？你怎么会好好的臣服于我？会好好的臣服于我？那第二次呢？你是否也知道，燕山把一百多条人命安在我身上？朕自然知道你是被冤枉的。为什么？为什么非要置我于死地？因为你才只有十八岁，你就拥有这么多的能力，你会制盐，你会开矿，你去了趟西岭，所有的百姓都对你感恩戴德，人人称你为云郡王。你把朕置于何地？用得着我的时候。把我当郡王，用不着的时候就弄死我。你把我的忠心当做什么？忠心有什么用？朕要朕的江山千秋万代。你和你的父亲一样，都是没用的东西。要不是朕，你跟安王早就死了。所以，你现在就以死谢恩吧。你这个皇上，是不是太自以为是了？你以为万人之上就能草菅人命吗？朕是天子，朕就是天。朕让你死，你就必须死。那我得好好治治你这毛病。这是什么东西？啊！皇上。退下，皇上。退下。你刚才说什么来着？我说过你会悉听我尊便，但是这不是因为我懂科技、懂核心技术，是因为我懂人心、更懂人性。任何草菅人命、不尊重生命的人都该死，更不配坐在这个龙椅之上。你根本就不配当一国之君。包，皇上不好了，皇宫被包围了。什么？青竹已完成指令。很好，全军待命。诺。你怎么会有这个令牌？燕山输给我。了。想不到，我竟会输在你的手里。嗯。放心吧，我会让你安享晚年的。写吧。不要再让我说第二遍。郡王，都怪你之前对我太冷淡了，我才会转头燕山的。他现在也已经死了，你让我一个弱女子到哪儿去？当我说话放屁呢！青竹，在。要是再让他进来，你就滚蛋。我以为他是郭小姐，快走！我在这儿呢。哎呀，姑奶奶，我知道你在。怎么样，表现还不错吧？你怎么在这儿？现在知道我是个好夫君了吧？那你还对我动手动脚的？谁让你是我媳妇儿呢？嗯。哎呀，不行。谁说要给我的？那是在狱中，情况特殊啊！我就要不管。明日上朝之后，我就去郭府正式提亲。奉<笑>天承运，皇帝诏曰：朕自愿将皇位传于九皇子燕胜，并封燕云为摄政王。吾皇万岁万岁万万岁！李成，新郎新娘送入洞房。恭喜啊！恭喜啊！恭喜！老蔡公子，老蔡公子，真般配。您好，您好，您好，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜啊！恭喜啊！白头偕老啊！恭喜啊！天作之合啊！喝完这杯交杯酒，长长久久，一辈子。嗯
，夕瑶，我终于娶到你了。哼。哎，这茶还挺好喝的，下次我们还……摄政王，武丘公主已登基王位，成为魏国女皇。看来魏国最后的胜利者果然还是吴秋。魏国女皇派我前来说明，魏国永远欢迎您，女皇愿同您共享江山。嗯，呃，呃，魏皇的好意我心领了，回去转达，希望我们两国日后可以和平共处。啊、我，你瞧我干什么？说，你是什么时候和吴秋公主？不对。人家都已经是女皇了，还有联系的？陈年往事了，哎哎哎哎，你快过来！还有花魁，还有婉宁，还有青竹。逢场作戏，逢场作戏啊！还吃醋呢？哎，好了吧？嗯，好。来都来了，就大大方方出来吧。我自诩武功绝世，没想到刚到这儿就被摄政王发现了。我现在只是一介庶民而已。皇上知道救大梁和郭将军的是摄政王，特令我来送一样东西。这玉可不一般呢，如同尚方宝剑。那我不要。皇上口谕，您。就是大梁永远的主心骨，永远的摄政王